Ya. Yeah. Hola, soy Mari. En este momento procedo a realizar el mantenimiento preventivo de un PPU. Para realizar el respectivo mantenimiento del PPU, tenemos que seguir los siguientes pasos con sus adecuadas herramientas que son. Herramientas 1. Un juego de atornilladores. 2. Una brocha pequeña suave. 3. Trocos de telas, pero que no tenga pelusas. 4. Una crema para limpiar las partes externas. Pasos para realizar la respectiva limpieza. Debemos descargar la energía y tener desconectados todos los dispositivos, tanto los de potencia como los de comunicación. Primero tenemos que destapar la unidad central y tenemos que tener organizados los tornillos a medida que se van retirando. No debemos hacer puertas excesivas para retirar la tapa de la unidad central. Segundo se retiran los cables de datos que van desde la tarjeta principal hasta las unidades de disco duro. Tenemos que fijarnos muy bien en la conexión de cada cable con el fin de instalarlos en la misma posición. Tercero, se retira las tarjetas de interfase como son. Disco duro, CD, ROM, floppy, etc. Es muy recomendable establecer claramente la ranura SPOT en la que se encuentra instalada cada una para conservar el mismo orden al momento de insertarlas. Cuarto, se retira los bus de datos y los cables de alimentación de la fuente de poder. Al mismo tiempo, se retira la fuente de poder, pero eso sí tenemos que tener mucho cuidado en sus conexiones. Quinto, realizamos la limpieza general de la tarjeta principal con una brocha para poder retirar el polvo que se encuentra acumulado teniendo en cuenta el cuidado de las partes internas. Sexto, procedemos a limpiar todos los componentes con una brocha en retamos con disco duro, coma, telegrom, coma, globe, etc. Y los bus de datos limpiamos con un trozo de tela. Después de retirar el polvo de las tarjetas y limpiar los terminales de cobre de dichas tarjetas, podemos aplicar limpia contactos a todas las ranuras de expansión, en especial a los conectores de alimentación de la tarjeta principal. Séptimo, después de que ya esté desconectado todos los cables, los conectores, los buses de datos, etc. Procedo a limpiar la fuente de poder con una brocha porque no dispongo de una sopladora, es una de las partes en donde se acumula más polvo, por ejemplo, en el ventilador de la fuente de poder. Después de limpiar la fuente de poder, procedemos a ubicarla en su sitio. Contada como último paso, procedemos a colocar el disco duro con mucho cuidado, luego el cederón, lo ve, y los dos de datos. Y empezamos a conectar todas las partes que fueron desconectadas, pero eso sí tenemos que tener mucho cuidado a la conexión, minuciosamente que cada uno de los conectores que estén bien ajustados al dispositivo correspondiente. Para tapar la unidad central debemos asegurar que no aprisione cables entre los bordes de esta. Asimismo no se debe portar ningún elemento a que encaje con otro. Mejor retiramos el elemento y realizamos una observación general para detectar el problema si en caso hubiera. En este caso no tengo problemas, procedo a tapar. Esto es todo sobre un mantenimiento preventivo de un CPU. 
gracias por su atención.